Okay, det her, det er en secret Instagram spot i Paris. Der er ikke særlig mange, der ved det, og øh, det er helt tomt. Godmorgen. lukket ned i rigtig lang tid. Faktisk i 9 måneder har alle restauranter og butikker og sådan noget været lukket hernede. Og nu er de endelig åbnet igen. Så øhm, det skulle selvfølgelig fejres, og vi skulle på date. Til den historie, der hører faktisk, vi har, vi har ikke været på date i halvandet år. Fordi når man bor i udlandet, så er en af de ting, som man ikke har, det er pasningsmuligheder. Men mindre man selvfølgelig hyrer en nanny, og det har, vi, det har vi valgt ikke at gøre. Men nu var det sådan, at i den her uge, der valgte Nicolas og Amelie at prøve at spise i kantinen for første gang. Så mig og Emil besluttede os for, at øh, så skal vi på date. I knew when you came through the door, that you are the love of my life. Når man dater i Paris, så er der jo uendelige steder, hvor man kan få noget at spise, og man kan drikke, og der er virkelig, virkelig lækre øh, fortorskaféer, og Paris er jo kendt for det gastronomiske køkken. Men jeg vil sige, lige så meget, som er rigtig, rigtig godt, og lige så meget er virkelig, virkelig dårligt. Så derfor så er det rigtig smart at vide, hvor man skal gå hen. Vi har jo selvfølgelig forhørt os lidt rundt omkring, og vi er jo så heldige at kende nogle mennesker, der bor her, og, øh, og har boet her længe, og kender byen bedre, end vi gør. Og en af dem har anbefalet den her restaurant, som vi var på. Og den var bare virkelig, virkelig god. Den er, ejet af, den er fransk, australsk ejet af et par. Hun er fra Australien, han er fra Frankrig. Og øh, så har de lavet den her restaurant. Den har sådan en lækker coffee shop vibe over sig. Så hvis man vil ned og arbejde med sin computer eller sådan noget, perfekt sted. Man kan få nogle virkelig lækre drinks. Jeg fik en rigtig, rigtig god drink, som jeg virkelig kan anbefale. Sådan en, en gul en med noget. Øh, det er bare lækkert. Alt deres brød, alt deres dressing, alt deres... Jeg fik en falafel. Hjemmelavet hele badulien. Det er fremragende. Altså det er virkelig lækkert. Sådan er vi vegan, glutenfri, alt muligt spændende. Og det her det er sådan en almindelig chokolade ting. Og det her det er noget kanel chokolade, 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 chokolade. Oh, det minder mig om rumpuller det her. Ja, det kan man, den har ligesom en søde del. Mm. den her lækre lille forsvarscafé, som var en lille perle i et kvarter, som egentlig ikke var noget specielt. Det lå på en rigtig flot gade, men øh, det er sådan en sidegade til Montmartre. Så da vi var færdige med at spise på den restaurant, så skulle vi selvfølgelig op til sagt at køre og fuldende vores date. <laughs> og hvilken bedre måde at gøre det på end med en flaske vin foran sagt at køre? Ja. Vi står lige og overvejer, om, øh, altså, det om, om vi bare skal drikke flasken. Ja, det er en god, det er en, det er en ret billig, en god vin til prisen. Øh, typisk den slags vin, vi køber fra Alsace-området. Vi kan godt lide Alsace. Ja. Men altså, jeg er typen, der går efter den flotte markant. Den her, den jeg køber den med flot markant. Den har vundet International Challenge 2020 guld. Guld? Det er en guldvin. En guldmærke. Den er flot. 
vi tager ved Sakra Kør, der er jo den her det klassiske look med trappen foran kirken, og det er super, super flot. Det er sådan ligesom det klassiske Paris, men et lille tip. Hvis man vil være lidt mere fredeligt og lidt mindre i turisternes søgelys, så skal man gå bag om kirken. Fordi bag ved kirken, der ligger det her virkelig, virkelig fine lille bitte park, hvor der ikke er nogen, og som har en fantastisk udsigt til Sakra Kør. Okay, det her, det er et secret. Instagram spot i Paris. Der er ikke særlig mange, der ved det, og øh, det er helt tomt. Og så har vi en vild udsigt. Er I klar? Ta -ta! Det er altså også meget. Jeg er vild med det her sted. Det er lidt federe end trappen, synes jeg. Det er meget federe end trappen. Der er ikke lige så mange mennesker. Og... Trappen er sådan den klassiske. Det her det er secret Instagram spot, som jeg har. Ja. Så, det for, så man må kun dele det med sine rigtig gode venner. Ja, og så det er det også fordi, jeg føler lidt, at dem, der siger ved, det er vores rigtig gode venner. Det er det. <laughs> det, er det. Der er selvfølgelig en petankbane. Der er også en legeplads til børn, hvis man har børn med. Så øhm, den her park, den kan jeg virkelig, virkelig anbefale, hvis I kommer til Sakra Kør og gerne vil en lille smule væk fra turistmasserne. Metroen i Paris kan jo godt være lidt af et puslespil, fordi ved første øjekast ser det ekstremt forvirret ud. Det har et fremragende metrosystem, men der er virkelig mange linjer, og der er virkelig mange øh, øh, kryds, krydsninger og sådan noget på selve det her kort. Da jeg havde boet her i 6 måneder, der fandt jeg ud af tricket. Og øh, siden da har det været 10 gange nemmere at tage metroen. Så mit håb er lidt, at hvis I nogensinde skal til Paris og kun har en weekend eller nogle dage, så er det sådan ben ærgerligt at bruge rigtig, rigtig meget tid nede ved den der metro. Så jeg håber, det her træk, det kan hjælpe nogle af jer til at få en lidt mere smooth tur gennem Paris. Det her har taget mig 6 år. Nej. 6 <laughs> <Seks> måneder. <laughs> det her det er et kort over øh, Paris. Her har vi sporvognene, metroen og så er mine tog. Og her er der så et kort over stationerne. Det ser ekstremt forvirret ud, når man lige kigger på det, men... Hvis man fx her i Gare du Nord, så er man faktisk også taget til Marchenta eller La Chapelle, fordi det er samme station. Du kan gå fra stationerne i sådan en underground tunnel. Så det er samme station. Så selvom man, hvis du er på den blå linje her, og så skal du stå af på La Chapelle, på, øh, på La Chapelle, men så er du faktisk samtidig også på Gare du Nord. Så behøver du ikke at skifte til en af de linjer, som rent faktisk stopper i det, der hedder Gare du Nord. Den her nede, Le Salle, det er det samme som Chardelet for eksempel. De hænger sammen, kan man se. Ja. Og det er bare skide smart. Det er smart, ja. Så kan man bare gå frem, så behøver man ikke at skifte linje for at komme på den station. Og det, det tog mig 6 måneder, og da jeg så faktisk fandt ud af det, det så blev livet meget hurtigere. Det var 6. <laughs> 6 måneder. Så ja, det var lige et lille tip til, hvis man skulle på date i Paris, tage en restaurant i Montmartre, gå op i den lille park bag ved Sacre Cœur efterfølgende med et glas vin, og øh, lad være med at fare vild i metroen. Så øh, tak fordi I så med. Hej hej! Det er lige mig. Perfekt. Mm, lækkert. Mm. Den er også noget guld, jeg kan godt lide guld. Sådan bliver ikke så fedt, men guld det er så. Guld det er bare lidt sjovere. Troisième qui reçoit leur médaille de seconde de championnat.